Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam todos muito bem-vindos à nossa questão de número 73 da prova ADA de 2014. Questão da parte de controle de despacho aduaneiro da prova de gabarito 1. Lembrando que ADA é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros, elaborado pela ESAF, a mesma banca de auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal. Galera, nós temos agora uma questão do tipo negativa. Quer saber qual a opção errada? E o que ela quer saber de errado? Vamos lá. Independentemente de qualquer autorização, a declaração de importação relativa à mercadoria que proceda diretamente do exterior poderá ser registrada antes da sua descarga na unidade de receita federal do despacho, nos seguintes casos, exceto. Galera, a questão enroladinha do ponto de vista lógico. A regra geral da importação é o seguinte, chega a carga, é feita a sua descarga, depois da descarga que você faz a, o registro da DI. Tem algumas exceções, né? e aí isso está regulamentado na IN. Ele quer saber qual dessas alternativas que não é a exceção, ou seja, aquela que não pode ser registrada antes da chegada da carga. Beleza? INSRF 680 de 2006, a que tão, apenas e tão somente disciplina o despacho do aneiro de importação. Nós temos aqui dentro do macrotópico registro da declaração, o artigo 17, que diz o seguinte, a daí relativa à mercadoria que proceda diretamente do exterior poderá ser registrada antes da sua descarga quando se tratar de, vamos lá, um mercadoria transportada a granel, cuja descarga deva se realizar diretamente para terminais de oleodutos, silos ou depósitos próprios ou veículos apropriados. Ok? 2. Mercadoria inflamável, corrosiva, radioativa ou que apresente características de periculosidade. Faz todo sentido, né? Registrar antes o despacho para ele sair o mais rápido possível. 3. Plantas e animais vivos, frutas fre frescas e outros produtos facilmente perecíveis, ou suscetíveis de danos por agentes exteriores. Também faz sentido. Papel para impressão de livros, jornais e periódicos. DIs registradas por órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Colher de chá para os colegas aí do serviço público. Beleza? Eles têm essa prioridade. 6. Mercadoria transportada por via terrestre, fluvial ou lacustre. Foi recentemente adaptada a redação deste inciso pela IN 1759. 7. Novidade, pessoal! Mercadoria importada por meio aquaviário por importador certificado com operador econômico autorizado na modalidade OEA. Conformidade nível 2, conforme disciplinado em ato da coana. Esse é conhecido no jargão como despacho sobre as águas. Ou seja, se você é certificado é a conformidade nível 2, né, você pode fazer o registro da sua DI né, com a carga ainda dentro do navio. Ganha-se muito tempo, galera. 8. Outras situações de mercadoria a serem avaliadas pelo chefe da unidade da RFB mediante justificativa. Beleza? Então tá aí, artigo 17. Vê que a ESAP elaborou uma questão sobre ele. Voltando à questão. De baixo para cima. Mercadoria transportada a granel, cuja descarga deva se realizar diretamente para terminais de oleodutos, silos ou de depósitos próprios e veículos apropriados. Pode ou não pode? Acabamos de ler que pode, né, pessoal? Certinho, né? Portanto, está correto. Pode ser registrado antes, então não é o nosso gabarito. Lembrando que o gabarito pede o que não pode. Beleza? Dedo dado. Plantas e animais vivos, frutas frescas e outros produtos facilmente perecíveis ou suscetíveis de danos causados por agentes exteriores. Acabamos de ver no inciso 3 que sim, né? Plantas e animais vivos, frutas frescas e outros produtos perecíveis. A alternativa D de dados está correta, portanto não é o nosso gabarito. C de casa. Mercadoria inflamável, corrosiva, radioativa ou que apresente características de periculosidade. Inciso 2. 
exatamente o que está na alternativa. Portanto, a alternativa C de casa está corretíssima. Não é nosso gabarito. Ficamos entre A e a B. Veículos novos e a mercadoria transportada por via terrestre, por via ou lacustre. Quem prestou atenção no que eu falei do artigo 17, viu que o inciso 6, né, que foi recentemente atualizado, permite via terrestre, por via ou lacustre. Tá? Então, B não é a nossa questão que está errada. A questão que está errada é veículos novos. Não tem nenhuma é, ajuda nesse ponto. Se vocês lembrarem da questão da exportação, exportação de veículos novos, né, você tem uma vantagem. Lembram disso? Só que é só do lado da exportação. Do lado da importação não tem isso. Ok? Do lado da importação tem que chegar o veículo, fazer toda a é, burocracia, conforme diz na IEM. Faz sentido, né? Você exportar veículos, você está trazendo divisas para o país. Você importar veículos, você está deixando de consumir um veículo nacional e trazendo aí é, um produto industrializado estrangeiro. Então faz, faz sentido que você tenha uma certa, um certo bloqueio. Aí. Beleza? Gabarito letra A, pessoal. Antes de encerrar nosso vídeo, eu queria pedir para vocês darem uma passadinha no nosso Facebook, nossa página. Estamos sempre publicando, compartilhando né, informações que vêm dos nossos parceiros, tá bom? Ó, Ministério Público de Pernambuco, live do MPU, ou seja, sempre tem uma novidade para vocês na área de concursos. Vou estar sempre compartilhando, beleza? E nosso Instagram, todas as fotos do nosso Instagram relacionadas com concursos. Aqui, ó, simulado grátis, 50 questões que eu comentei de economia, grátis também, né? Dicas, aqui, ó, simulado grátis do MPU, simulado grátis, outro simulado grátis do MPU, ok? Lembranças, mais 50 questões comentadas grátis, e assim por diante, galera, aqui, ó, Propaganda do meu curso aí de comércio internacional. Resumo mais questões. Vocês serão muito bem-vindos no nosso Instagram e na nossa página do Facebook. Beleza, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.